আসসালামু আলাইকুম সায়েম সালের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে বলতে পারেন একটা আড্ডা দিতে চলে আসছি আড্ডাটা হলো যে আমি ইউটিউবিংয়ের ক্ষেত্রে কি কি ইকুইপমেন্ট ইউজ করি সেটা নিয়ে একটা আড্ডা এখন উদ্দেশ্যটা কেন আজকের এই ভিডিওটা কেন আমি তৈরি করতে যাচ্ছি কারণ আমরা যারা নতুন ইউটিউবিং শুরু করতে যাচ্ছি অথবা শুরু করেছি তাদের সবার মনের মধ্যেই একটা কমন প্রশ্ন যে ইউটিউবিং করতে গেলে কি কি ইকুইপমেন্ট কিনতে হবে তো সেখান থেকে একটা প্ল্যান করলাম যে যেহেতু এটা একটা কমন প্রশ্ন একটা ভিডিও তৈরি করে ফেলি যেন সেই সব নতুন ইউটিউবারদের জন্য একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে তো আজকের এই ভিডিওটাকে আমি মূলত দুইটা সেকশনে ভাগ করব। সেকশন বলতে দুইটা এপিসোড না দুইটা সেকশন আজকের এই ভিডিওর মধ্যে ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট তো ফার্স্ট সেকশনে আমি যেটা করব সেটা হলো আমার ইউটিউবিং শুরুটা আমি কিভাবে করেছিলাম তখন আমার কি কি ইকুইপমেন্ট ছিল আর সেকেন্ড সেকশনে যেটা থাকবে যে আমি রিসেন্টলি কি কি ইকুইপমেন্ট ইউজ করি সেইগুলো কেন ইউজ করি এবং সেটার দাম কত পাশাপাশি সেটার মডেল কি তো আশা রাখি এই ভিডিও থেকে আপনি আপনার ইউটিউবিং গিয়ার সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাবেন যেন আপনি সহজেই রিসাইড করতে পারেন যে কোন জিনিসটা আপনার দরকার আর কোন জিনিসটা আপনার দরকার না বিশেষ করে আমি যেগুলো ইউজ করেছি সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনার সাথে আমি এখন শেয়ার করব। তাহলে প্রথমেই চলে যাব শুরুর গল্প দিয়ে যে আমি কীভাবে শুরু করেছিলাম আমার ইউটিউবিং শুরু হয় কিন্তু টু থাউজেন্ড এইটিনে টু থাউজেন্ড এইটিনে আমার ভুটান ট্রাভেল সিরিজ দিয়ে আমার ইউটিউবিংয়ের যাত্রা তো সেই ভুটান দিয়ে বলতে পারেন আল্লাহ রহমতে আমার আজকের এই পজিশন পর্যন্ত আমি চলে আসছি অর্থাৎ ওই ভিডিওটা এই পজিশন পর্যন্ত আসতে অনেক হেল্প করেছে আমাকে আমাকে যারা চেনেন আপনারা বা আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে ভুটান ট্রিপ দিয়ে আমাকে চিনেছেন হ্যাঁ অন্যান্য ভিডিও দেখেছেন এটা ঠিক আছে কিন্তু ওইটার একটা আলাদা প্রায়োরিটি পাই সবার কাছ থেকে তো ভুটানের গল্প যদি বলি ভুটান যখন আমি প্রথম যাই তখন কিন্তু আমার এত অর্গানাইজড কিছু ছিল না বা আমার কোনো প্ল্যান ছিল না যে আমি কিভাবে ভিডিও করব আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্সও ছিল না আমি কি করব আমার কাছে একটা মোবাইল ছিল স্যামসাং এস সেভেন এস শুধুমাত্র এই মোবাইলটা নিয়ে আমি ভুটান চলে যাই এবং ভুটান যাওয়ার পরে টোটাল আমার আটটা এপিসোড হয় ইউটিউবিং পারপাসে তো সেই আটটা এপিসোড থেকে আপনাদের কাছ থেকে অসংখ্য কি বলা যায় ভালো রেসপন্স পেয়েছি তো শুধুমাত্র একটা মোবাইল দিয়ে আর কিন্তু কিছু ছিল না আমার কোনো এক্সট্রা মাইক্রোফোন ছিল না বা গিমবল ছিল না কিছুই ছিল না আমি যখন হাঁটি বা গাড়িতে থাকি তখন এই মোবাইলটা কিন্তু আমি এভাবেই ধরে রাখতাম একটু চেষ্টা করতাম যেন কোনো প্রকার শেখ না হয় যদিও এটার মধ্যে বিল্ট ইন ইমেজ স্টেবিলাইজার আছে তারপরও আমি চেষ্টা করতাম যেন শেখ না হয় কারণ কি আমরা জানি যে একটা ভিডিও যদি শেখই হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আসলে দেখে মজা পাই না দেখতে ভাল লাগে না তো ভুটান থেকে ফেরার পরে আমি ভিডিওগুলো এডিট করলাম আপনাদেরকে দিলাম আপনারা দেখলেন অনেক ভালো রেসপন্স পেয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে ভিডিও করেছি এই মোবাইল দিয়ে সেটা ঠিক আছে আর অডিওটা আমি ম্যাক্সিমামই অডিও অন স্পটে ভয়েস দিয়েছিলাম সেই ডিরেক্টলি আমার এই মোবাইলে রেকর্ড হয় আর যেসব এপিসোডে অর্থাৎ ভুটানের যেসব এপিসোডে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়তো ভয়েস ওভার দিয়েছিলাম সেটাও কিন্তু এই মোবাইল দিয়ে রেকর্ড করেছিলাম বাসায় আসার পরে আমি এই মোবাইলের ভিতরে যে অডিও রেকর্ডারটা আছে মানে সফটওয়্যারটা সেটা দিয়ে কিন্তু রেকর্ড করি এবং সেটাই আমি ভিডিওর সাথে মার্চ করে ফাইনালি ইউটিউবে আপলোড করি তার মানে বলতে পারেন যে আমার ভুটান ট্রিপটা কমপ্লিটলি এই ভিডিও দিয়ে করা অর্থাৎ এই সরি মানে এই ক্যামেরা দিয়ে করা মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে করা তার মানে বুঝতেই পারছেন যে মোবাইল দিয়েও কিন্তু ইউটিউবিং শুরু করা যায় এবং এই যে ভুটানের যে ভিডিওগুলো আছে আমার সেগুলো আপনারা খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন যে ম্যাক্সিমাম ভিডিওয়ে কিন্তু লাখ লাখ ভিউ হয়েছে এবং যদি শুধুমাত্র ফার্স্ট এপিসোডের কথা বলি ফার্স্ট এপিসোডই আজকের দিন পর্যন্ত সতেরো লাখ ভিউ ক্রস করেছে চিন্তা করেন সিম্পল একটা মোবাইলের ভিডিও কিন্তু সতেরো লাখ ভিউ ক্রস করেছে আলহামদুলিল্লাহ আর অন্যান্য ভিডিও কম বেশি অনেক মানে কয়েক লাখ ভিউ ক্রস করেছে তো এটা ছিল আমার শুরুর গল্প তার মানে আপনারা যারা নতুন ইউটিউবিং নেমেছেন বা নামতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এটা আপনারা খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন যে না আমার অনেক ইকুইপমেন্ট কেনার দরকার নেই অন্তত শুরুতে কেনার দরকার নেই পরে কেনেন সমস্যা নেই পরে আপনি আপনার একটা ভালো পজিশন হোক ভালো রেসপন্স পান হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ইউটিউবিং আপনার ইউটিউবিং গ্রো করছে সেই ক্ষেত্রে আপনি অনেক টাকা ইনভেস্ট করেন হ্যাঁ ইনভেস্ট করলে অবশ্যই ভালো আউটপুট আসবে এটা ঠিক আছে তো শুরুতে আমাদের সাজেশন হলো যে শুরুতেই কিছু না করে শুরুটা আপনি নর্মালি করেন আপনি যদি ভালো ফিডব্যাক পান তাহলে আপনি আধার গিয়ারগুলো কিনেন তো এইটা ছিল আমার কি বলা যায় শুরুর গল্পটা 
এবার আমি আমার ভিডিওর সেকেন্ড পার্টে চলে যাব সেকেন্ড সেকশনে চলে যাব ওই সেকশনে আমি মূলত ডেসক্রাইব করবো যে আমি এখন কী কী ইকুইপমেন্ট ইউজ করি এবং কেন কোনটা ইউজ করি আমি এখন যেটা করব যে আমার এই ডিসক্রিপশনটাকে আইটেম ওয়াজ করে ফেলি প্রথমে আমি মাইক্রোফোন নিয়ে কথা বলবো কারণ আমরা জানি যে ইউটিউবিংয়ের ক্ষেত্রে সাউন্ড কোয়ালিটি অডিও কোয়ালিটি এটা অবশ্যই ভালো হতে হবে আপনার কন্টেন্ট অনেক ভালো কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো না তাহলে কিন্তু পপুলারিটি পায় না আপনার ভিউয়াররা কিন্তু কমফোর্ট ফিল করবে না আপনি আপনি চিন্তা করেন একটা মুভি দেখছেন তার যদি সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো না থাকে আপনি কি দেখতে ইচ্ছা করে যত ভালো কাহিনী হোক না কেন দেখে কিন্তু মজা পান না সেরকম সাউন্ডের দিকে আপনাকে অনেক বেশি জোর দিতে হবে তো সাউন্ডের ক্ষেত্রে আমি এখন যে জিনিসগুলো ইউজ করি তার মধ্যে প্রথমেই বলবো এই এই অডিও রেকর্ডারটা যেটা আমার এই স্ট্যান্ডে লাগানো আছে এটা কিন্তু কোনো মাইক্রোফোন না এটা একটা অডিও রেকর্ডার আমি এখন যে ভয়েসটা দিচ্ছি সেটা কিন্তু ডিরেক্টলি এখানে রেকর্ড হচ্ছে এইটা পরে আমি ভিডিওতে এডিটিংয়ের মাধ্যমে মার্চ করি এটা এটাই একটা প্রবলেম যে এটা ডিরেক্টলি ক্যামেরা কানেক্টেড হচ্ছে না এটা এই অডিও রেকর্ডার যেহেতু এর ভিতরে রেকর্ড হচ্ছে এখান থেকে পরে আমাকে ট্রান্সফার করে নিতে হয় অর্থাৎ ভিডিওর সাথে আবার মার্চিংয়ের একটা ব্যাপার থেকে থাকে যে হ্যাঁ কোন ক্লিপের সাথে কোন অডিওটা মার্চ করতে হবে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং যদি আপনার ক্লিপের সংখ্যা অনেক বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা ঝামেলার কিন্তু ক্লিপ যদি যেমন এই যে আজকের এই ডিসকাশনটা আমার একটা ভিডিওতেই কিন্তু ফুল ডিসকাশন শেষ হয়ে যাবে তো এই মার্জিংটা খুব একটা কঠিন কিছু না মানে এক মিনিটের ব্যাপার বা কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার মার্চ করে ফেলা যায় তো এইটা হলো জুম ব্র্যান্ডের একটা অডিও রেকর্ডার এটার মডেল হলো জুম এইচ ওয়ান এন এটার অরিজিনাল দাম হলো আমি একটু ইউএসএর দামগুলোই বলি কারণ আমার ম্যাক্সিমাম ইকুইপমেন্টগুলো দেখা যাচ্ছে ইউএসএ থেকে আনা তো এটা হলো ইউএসডি ওয়ান টোয়েন্টি তার মানে একশো বিশ ডলার দিয়ে এটা কেনা ছিল এটা একটা প্যাকেজের মাধ্যমে কেনা এর মধ্যে আরও কিছু জিনিসপত্র ছিল সব কিছু মিলিয়ে দুইশো ডলারের একটা প্যাকেজ ছিল এটা তো দুইশো ডলারকে যদি আমি বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করি তাহলে প্রায় দেখা যায় যে প্লাস মাইনাস সতেরো হাজার টাকার মতো দাঁড়ায় তো তার মানে বলতে পারি আমরা এই মাইক্রোফোনটার সেটটা আমার পড়েছিল সতেরো হাজার টাকা এটার কোয়ালিটির কথা যদি বলি সত্যি অসাধারণ মানে আমি যতগুলো মাইক্রোফোন ইউজ করি সব থেকে ভালো পারফরমেন্স দেয় এই অডিও রেকর্ডারটা এখন কথা হলো এটা আমি কি কি পারপাসে ইউজ করি এইটা মূলত দেখা যায় যে আমার ম্যাক্সিমাম ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ভয়েসটা আপনারা শুনতে পান সেটা কিন্তু এই মাইক্রোফোন বা অডিও রেকর্ডারটি অডিও রেকর্ডার দিয়ে রেকর্ড করা তো এটা মূলত আমি ভয়েস ওভারের জন্য ইউজ করে থাকি আর একটা কাজও মাঝে মাঝে ইউজ করি সেটা হলো অনেক সময় দেখা যায় যে যদি কখনো ইন্টারভিউ টাইপের কোনো ভিডিও থাকে আমার যে মাইক্রোফোন একবার আমার কাছে যাচ্ছে একবার ওনার কাছে যাচ্ছে এই টাইপের যদি কোনো শ্যুট করতে হয় সেই ক্ষেত্রেও আমি এই মাইক্রোফোনটা বা অডিও রেকর্ডারটা ইউজ করি তো এইটা গেল আমার ফার্স্ট মাইক্রোফোনের কথা সেকেন্ড যেটা আমি ইউজ করি সেটা হলো এইটা এটা একটা ওয়ারলেস ডিভাইস এটা থাকে আমার শার্টে ক্লিপ করতে হয় আর অপর প্রান্ত থাকে ক্যামেরায় তো এটা হলো একটা ওয়ারলেস মাইক্রোফোন এবং রোড ব্র্যান্ডের আমরা জানি যে রোড হলো ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা ব্র্যান্ড মাইক্রোফোনের ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আসলে কোনো প্রশ্ন নাই যে রোডের কোয়ালিটি কেমন রোড রোডই আসলে তো এইটাও কিন্তু দুইশো ডলার দিকে না এটা কোনো প্যাকেজ ছিল না শুধুমাত্র এই মাইক্রোফোনটার দামই দুইশো ডলার ছিল তার মানে বাংলাদেশি টাকা যদি আমি কনভার্ট করি অ্যাপ্রক্সিমেট সতেরো হাজার টাকার মতো পড়বে তো এই মাইক্রোফোনটা আমি কেন ইউজ করি এটা মূলত ভ্লগিংয়ের জন্য ইউজ করা আমি যখন ট্রাভেল করতে যাই বিভিন্ন জায়গায় তখন একটা প্রান্ত আমার শার্টে ক্লিপ করা থাকে আর একটা হচ্ছে আমার ক্যামেরায় থাকে তো এইটা মূলত খুবই পোর্টেবল যে হ্যাঁ ট্রাভেলে গেলে খুবই সহজে আপনি জিনিসটা ইউজ করতে পারবেন প্লাস আমি যে যে স্টুডিও শ্যুটগুলো করি যে এখন যে ডিসকাশনগুলো করছি এইটার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমি আমি এটাকে শার্টে ক্লিপ করি আর এক প্রান্ত ক্যামেরা রাখি তার মানে এটা ইউজ করে আমি খুব মজা পাই আসলে যে কোনো ঝামেলা নেই কোনো তার নাই জাস্ট ক্লিপ করব আর অপর প্রান্ত ক্যামেরা কানেক্ট করে দেবো এই জন্য এটা খুবই ভালো লাগে আমার কাছে আর কোয়ালিটি কোয়ালিটিও খুবই ভালো কিন্তু জুমের মতো এত ভালো না মানে জুমকে যদি আমি একশো মার্কস দেই তাহলে এটাকে আমি নাইনটি বা নাইনটি ফাইভ দিব জুমের কাছাকাছি এটা মানে জুমের পাশাপাশি আমি রাখবো না কারণ জুমের প্রতি সত্যিকার অর্থে আমি অনেক বেশি হ্যাপি তো যাই হোক এটা গেল আমার রোড মাইক্রোফোনের কথা এর পাশাপাশি এর আগে আরও কিছু মাইক্রোফোন আমার ছিল যেটা আমি এখন খুব একটা ইউজ করি না এইটা ছিল আমার প্রথম মাইক্রোফোন এটা একটা লাভ মাইক তো এইটার ব্যাপার হলো যে এক প্রান্ত শার্টে লাগাতে হবে আর এক প্রান্ত ক্যামেরা কানেক্ট করতে হবে কিন্তু এটার বড় ঝামেলা হলো এটার সাথে তার থাকে এটা হলো বড় ঝামেলা আউটডোরে তো খুবই ঝামেলা
আর মডেল হলো এটিআর থ্রি থ্রি ফাইভ জিরো এটা আমি উনত্রিশ ডলার দিয়ে কিনেছিলাম তার মানে বাংলাদেশি টাকা যদি আমরা কনভার্ট করি প্রায় পঁচিশশো ছাব্বিশশো টাকার মতো দাম পড়বে এটা যদিও খুব পপুলার একটা মাইক্রোফোন কিন্তু আমার কাছে আসলে খুব একটা ভালো লাগেনি কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এটা আমার যে সাউন্ড আমার যে ভয়েসটা যেরকম তার থেকে মনে হয় একটু ডাউনগ্রেড করে দেয় আমার কাছে সেটা মনে হয়েছে তো এই জন্য আমি পার্সোনালি পছন্দ করি না তবে অনেকে যারা পোস্ট প্রসেসিং করেন বা অর্থাৎ অডিওটাকেও পোস্ট প্রসেসিং করেন ফাইন টিউনিং করেন তাদের কাছে হয়তো প্রিয় হতে পারে কারণ তারা এটাকে হয়তো বা আরও কোয়ালিটি ইনক্রিজ করে দিচ্ছে কিন্তু আমি যেহেতু আমার অডিও নিয়ে কোনো প্রকার কোনো এডিটিং করি না জাস্ট রেকর্ড করে এটা আবার ভিডিওর সাথে মার্চ করে দিই মানে অডিওটাকে আর ফাইন টিউনিং আমার পক্ষে করা হয় না তো সেই জন্য আমি বলবো যে এটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না এর পাশাপাশি আর একটা মাইক্রোফোন আছে এটা হল এটা রোড ব্র্যান্ডের একটা লাভ মাইক এটাও কিন্তু সেম কেস যে শার্টে ক্লিপ করতে হবে আর এক প্রান্ত ক্যামেরা লাগাতে হবে এইটা হলো এই যে জুমের সাথে যে প্যাকেজের কথা বলেছিলাম যে দুশো ডলারের যে প্যাকেজ ওই প্যাকেজের মধ্যে এই মাইক্রোফোনটা দিয়েছিল তো যেহেতু একটা প্যাকেজ ছিল একটা রোডের মাইক আমার একটু রোডের প্রতি দুর্বলতা আছে সেই জন্য এটা নিয়ে ফেলেছিলাম তো এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো এইটা মূলত আমি ইউজ করি আমি বাসায় বসে যখন ফেসবুক লাইভে যাই বা ইউটিউব লাইভে যাই অথবা মাঝে মাঝে দেখা যায় যে এরকম সেশন ক্রিয়েশনের সময়ও ইউজ করি সাধারণত আমি লাইভের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করি এটা তো এই ছিল আমার টোটাল চারটা মাইক্রোফোন এবং এখান থেকে আপনারা জানতে পারলেন আশা করি যে আসলে কোন টাইপের মাইক্রোফোন কি টাইপে ইউজ করা উচিত বা আমি কিভাবে ইউজ করি এরপরে আমি গিমবলে চলে যাব কারণ গিমবলটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমরা যারা ইউটিউবার তাদের জন্য গিমবলটা খুব বেশি দরকার এই কারণে যে গিমবলের কাজ কি মূলত আমি প্রথমে কাজটা বলি গিমবলের কাজটা হলো যে আমরা যে ভিডিওটা করি আমরা যে ক্যামেরা বা মোবাইল দিয়ে যে ভিডিওটা করি এটার যে এই যে শেখ ভাবটা থাকে এই ভাবটা যেন না থাকে সেই জন্যই কিন্তু গিমবল ইউজ করা হয় এক কথা আমরা যদি সহজ ভাষায় বলি যে মোটর সাইকেলে কিন্তু শক অ্যাবজারভার থাকে তাই না মোটর বাইকে শক অ্যাবজারভার থাকে কি জন্য ঝাঁকিটা যেন কম লাগে তো এইটার কাজও কিন্তু সেই সেম যে ভিডিওতে যেন শেক হলেও খুব সামান্য হয় যেন সেই জন্য গিমবল ইউজ করি গিমবল কিন্তু দুই টাইপের আছে মূলত একটাই ফলো মোবাইলের জন্য আর একটাই ফলো ক্যামেরার জন্য তো গিমবল কিনতে হয় মূলত এই যে আপনি মোবাইল ইউজ করবেন না ক্যামেরা ইউজ করবেন তার উপর বেস করে কিনতে হবে আর একটা পারপাসে আর একটা জিনিস দেখে কিনতে হয় সেটা হলো গিমবলে কিন্তু একটা লোড ক্যাপাসিটি আছে দেখা হলো এটা লোড ক্যাপাসিটি পাঁচশো গ্রাম সাপোজ কিন্তু আপনার মোবাইলটা হতো ছয়শো গ্রামের তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না এটা এখানে দিলে কাজ করবে না সেই জন্য আপনাকে ক্যাপাসিটি আপনার যে ভিডিও ডিভাইসটা আছে সেইটার কথা চিন্তা করেই কিন্তু আপনার গিমবলটা কিনতে হবে তো আমি দুইটা গিমবল ইউজ করি একটা হলো মোবাইলের জন্য একটা হলো ক্যামেরার জন্য মোবাইলের যেটা সেটা হলো ডিজেআই ব্র্যান্ডের আর এটা মডেল হলো অজমো মোবাইল টু এটা এখন মার্কেট আউট এখন যেহেতু এর লেটেস্ট ভার্সন চলে আসছে মার্কেটে সেটা হলো থ্রি ভার্সনটা চলে আসছে ডিজেআই অজমো মোবাইল থ্রি কিন্তু এখন মার্কেটে আছে তো এই টু বলেন আর থ্রি বলেন দুইটার দাম অলমোস্ট সেম সেটা হলো সাড়ে দশ থেকে এগারো হাজার টাকার মধ্যে আপনি এই গিমবলটা পাবেন মার্কেটে ডিজেয়ার গিমবল নিয়ে আসলে বলার কিছু নেই আপনি চোখ বন্ধ করে ডিজেয়ার গিমবল কিনতে পারেন কারণ এটার কোয়ালিটি খুব ভালো এর পাশাপাশি আমি যে রিসেন্টলি যে ক্যামেরাটা কিনেছি আপনাদের সাহসের জন্য একটা কথা বলি যে আমি আমার ক্যামেরাটা কিনেছি কিন্তু আমার এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার ক্রস করার পরে অর্থাৎ এতদিন কিন্তু আমি শুধুমাত্র এই স্যামসাং দিয়ে চালিয়েছি আমার এই স্যামসাং ছিল তারপরে এই গিমবল ছিল আমার জুম মাইক্রোফোন ছিল এগুলো দিয়েই কিন্তু আমি চালিয়ে দিয়েছি এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার ক্রস করার পরে আমি এই যে আমি যে ক্যামেরাটা দিয়ে এখন শ্যুট করছি সেটা হলো ক্যানন ইওএস এম ফিফটি একটা মিড লেভেলের মিররলেস ক্যামেরা এইটা আমি কিনেছি ক্যামেরার কথা যেহেতু চলে আসলাম ক্যামেরাটা বলি তারপর আমি এর ক্যামেরার গিম বলে যাচ্ছি ক্যামেরাটা কিনেছিলাম ছাপ্পান্ন হাজার টাকা দিয়ে অর্থাৎ এটা ইউএস এর থেকে কিনেছিলাম এটার দাম পড়েছিল ছাপ্পান্ন হাজার টাকা আর এর সাথে যে কিট লেন্সটা ছিল সেটা আমি মূলত ইউজ করি না এর পাশাপাশি আমি একটা অ্যাডভান্স লেভেলের লেন্স কিনে ফেলি সেটা হলো সিগমা ব্র্যান্ডের সিগমা হলো একটা থার্ড পার্টি কোম্পানি অর্থাৎ ক্যানের লেন্স তারা ডেভেলপ বানিয়েছে সিগমা ব্র্যান্ড সিগমা কিন্তু লেন্সের ক্ষেত্রে খুবই নাম করা এক কথা যদি বলি যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে ক্যানের লেন্স থেকেও সিগমার লেন্সের কোয়ালিটি ভালো তো আমি যে লেন্সটা কিনেছি সেটা হলো সিক্সটিন মিলিমিটার অর্থাৎ সিগমা সিক্সটিন মিলিমিটার এফ এই লেন্সটা কিনি এটার দাম পড়েছিল আটত্রিশ হাজার টাকা তো এই লেন্সটা সত্যিকার অর্থে অসাধারণ কেন অস
একদিকে যেমন সিক্সটিন সিক্সটিন মিলিমিটার অর্থাৎ এই যে ফোকাল লেংথ এটা কিন্তু ব্লগিংয়ের জন্য একদম পারফেক্ট একটা ফোকাল লেংথ সিক্সটিন মিলিমিটার একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আর এর পাশাপাশি এটা যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচার ভ্যালু আছে এইটার জন্য দুইটা জিনিস আমরা পাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে জিনিসটা থাকে সেটাকে আমি একটু ব্লার করে দিতে পারি এবং এই অ্যাপারচার ভ্যালুর কারণে আমি লো লাইট পারফরমেন্স খুব ভালো পাই যেমন মনে করেন আপনি বাসের মধ্যে ভিডিও করবেন বা কোনো রিজোর্টে গিয়েছেন রিজোর্টের ভিতরটা ভিডিও করবেন রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো ভিডিও করবেন এই যে যে লো লাইট সিচুয়েশন এখন যেমন আমার চারিদিকে লাইট আছে এই এখানে লাইট নিয়ে কোনো টেনশন নেই কিন্তু আমি যখন আউটডোরে যাই তখন কিন্তু লো লাইটেও কাজ করতে হয় অনেক সময় যে সিচুয়েশনগুলো আমি বললাম তো সেই সব জায়গায়ও দেখা যাচ্ছে এই লেন্সটা অসম্ভব রকম ভালো পারফর্ম করে সেই জন্যই মূলত এই লেন্সটা আমার কেনা তো লেন্সটা কিন্তু খুবই ভালো কোয়ালিটির আর এই ক্যানন ইউএস এম ফিফটি এটা খুবই বাজেট একটা ক্যামেরা আমরা যারা ইউটিউবাররা আছি দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম ইউটিউবার যাদের বাজেটটা একটু কম তারা কিন্তু এম ফিফটি ইউজ করে কারণ খুবই ভালো একটা ক্যামেরা তো এইটা ছিল আমার লেন্স এবং ক্যামেরার কথা আর এই ক্যামেরার জন্য আমি যে গেমবলটা কিনেছি এবার সেইটার গল্পে চলে যাব আমার এইখানে যে গেমবলটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হলো আমার এই এম ফিফটির জন্য কেনা আমি যেটা শুরুতেই বলেছিলাম যে গেমবল কিন্তু কিনতে হয় আপনার ভিডিও ডিভাইসের ওয়েটের উপর ডিপেন্ড করে যেহেতু আমার মোবাইলের ওয়েট কম সেই জন্য কিন্তু আমি ছোট্ট একটা গেমবল কিনেছিলাম দেখেন পাশাপাশি রাখলেই বুঝতে পারছেন যে গেমবলের সাইজ দেখেও বোঝা যাচ্ছে তো আমার ওই গেমবলটার দাম ছিল এগারো হাজার টাকা আর এই গেমবলটার দাম হলো আটত্রিশ হাজার টাকা বুঝতে পারছেন যে দামের অনেক ভেরিয়েশন কিন্তু এখানে আর ওয়েটের কথা যদি বলি এটার ওয়েস ওয়েট ক্যাপাসিটি হলো ওয়ান সরি ওয়েটের কথা যদি বলি এই গিম্বলটার নিজের ওয়েটই হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কেজি তার মানে বুঝতে পারছেন যে কত ওয়েট এর সাথে যদি ক্যামেরা আবার রাখি তার মানে সব মিলিয়ে প্রায় দেখা যায় যে দুই কেজির মতো হয়ে যায় কিন্তু তো ক্যামেরা গিম্বল সহ ইউজ করা কিন্তু অনেক টাফ টাফ বলতে সারা দিন আপনি এই দুই কেজি ওয়েট নিয়ে ভিডিও করে বেড়াবেন দিন শেষে দেখবেন আপনার হাত কিন্তু ব্যথা হয়ে যায় তো সেই জন্য মোবাইল বেস্ট মোবাইলে যদি ভিডিও করতে পারেন মোবাইলই দিয়ে যদি আপনার কোয়ালিটি মিট করে তাহলে মোবাইলে থাকাটা ভালো ক্যামেরায় গিম্বল সহ ইউজ করা খুবই টাফ আসলে তারপর আমি যেহেতু কিছু ইনডোর শ্যুট করি যেমন রিজোর্ট রিভিউ করি বা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যাই তো সেই টাইপের ভিডিওর জন্য মূলত আমার লো লাইট পারফরমেন্স দরকার সেই জন্য লো লাইট পারফরমেন্স আবার আমি আমার মোবাইলে তেমন পাচ্ছিলাম না তেমন হ্যাপি ছিলাম না সেই জন্যই মূলত কিন্তু ক্যামেরাটা কেনা কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমি সুযোগ পেলেই মোবাইলটা ইউজ করি সুযোগ পেলেই কিন্তু মোবাইলটা ইউজ করি এবং এই গেমবল মোবাইলের জন্য যে গেমবলটা আছে এটা দিয়ে ইউজ করি তো আমি যদি যে জিনিসগুলোর কোয়ালিটি যেমন আমি লাস্টে যেটা কথা বললাম যে ক্যামেরার যে গেমবল এই গেমবলটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা গেমবল আর মডেলটা হলো ডিজিআই রনিন এসসি এটা টু থাউজেন্ড নাইনটিনে রিলিজ পেয়েছে এবং খুবই পপুলারিটি পেয়েছে আসলে ডিজিআইয়ের প্রোডাক্ট নিয়ে খুব একটা কম্পেয়ার করার দরকার নেই আমি মনে করি কারণ ডিজিআইয়ের প্রোডাক্ট আপনি চোখ বন্ধ করে কিনতে পারেন ওইটা অন্যান্য ব্র্যান্ড থেকে সাধারণত অনেক ভালো হয় এর পাশাপাশি লাস্টে আরেকটা জিনিস অ্যাড করেছি সেটা হলো ড্রোন এই ড্রোনটা খুবই ছোট্ট একটা ড্রোন দেখতেই পাচ্ছেন খুবই ছোট্ট একটা ড্রোন এই ড্রোনটা আমি কিনেছি মূলত যেহেতু আমি ট্রাভেল করি বিভিন্ন জায়গার কিছু যদি এরিয়াল ভিউটা আমি নিতে পারি তাহলে আমার ভিডিও অনেকটা অ্যাট্রাক্টিভ হতে পারবে সেই চিন্তাধারা থেকে এই ড্রোনটা কেনা এই ড্রোনটার দুইটা প্যাকেজ পাওয়া যায় তার আগে মডেলটা বলি এটা হলো ডিজিআই ব্র্যান্ডের বুঝতেই পারছেন যে আমি মনে হয় ডিজিআইয়ের ভক্ত হয়ে গেছি আসলে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে ডিজিআই এটা ডিজিআই ম্যাভিক মিনি এইটাও গত বছর অর্থাৎ টু থাউজেন্ড নাইনটিনের তিরিশে নভেম্বর সম্ভবত রিলিজ হয় তিরিশে নভেম্বর অথবা তিরিশ তিরিশে অক্টোবর তো এইটার দুইটা প্যাকেজ আছে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ব্যাটারি দিয়ে একটা তিনটা ব্যাটারি দিয়ে সিঙ্গেল ব্যাটারির প্যাকেজটা হলো চারশো ডলার আর তিনটা ব্যাটারির প্যাকেজটা হলো পাঁচশো ডলার তো এই পাঁচশো ডলার ড্রোনের ক্ষেত্রে পাঁচশো ডলার কিন্তু আসলেই কম আমাদের কাছে হয়তো বেশি হতে পারে কিন্তু ড্রোনের ক্ষেত্রে পাঁচশো ডলার খুবই কম তো এই বাজেটের মধ্যে এটা এত ভালো কোয়ালিটি দেয় যেটা আসলে কল্পনা করা যায় না এটার মধ্যে এটার মধ্যে আপনি কি কি ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন প্রথম ফ্যাসিলিটি হচ্ছে একদম পোর্টেবেল আপনি খুব সহজে ক্যারি করতে পারবেন এটা কিন্তু ফোল্ড করে ফেলা যায় দেখেন ফোল্ড করলে কিন্তু হাতের মুঠোয় চলে আসবে এটা এটা ফোল্ড করা যাচ্ছে এই একটা বড় সুবিধা আপনি একদম হাতের মুঠোয় নিয়ে আসছেন তারপর এটার ওয়েট ব্যাটারি লোড করার পরে এটার ওয়েট মাত্র দুশো গ্রাম আরেকটা ফ্যাসিলিটি হলো এটা ফোর
মানে আপনার ফ্লাই করা করতে জানার দরকার নেই জাস্ট বেসিক কিছু কিছু নলেজ থাকবে আপনার তাতে আপনি ফ্লাই করতে পারবেন কিন্তু একটা প্রবলেম আছে যেটা হলো এর চারিদিকে সেন্সর নাই শুধুমাত্র বটমের সেন্সর তার মানে আপনি যখন ফ্লাই করতে সামনে যদি কোনো গাছে ঘাই খায় তো কিন্তু ঘাই খাবে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা নেই বলতে ঘাই খেয়ে যাবে আর অ্যাডভান্স লেভেলের ড্রোনগুলোতে দেখা যায় চারিদিকে সেন্সর থাকে যে সে হয়তো কোনো বিল্ডিংয়ে ঘাই খাবেন আপনি ট্রাই করলেও পারবেন না কিন্তু এটা তো অবশ্যই ওই বেনিফিটটা নেই আর একটা লিমিটেশন আছে এখানে যে হাই উইন্ডে কিন্তু খুব ভালো ফ্লাই করতে পারে না বুঝতে পারছেন যেহেতু মাত্র আর দুশো গ্রাম তো এত হালকা একটা জিনিস হাই উইন্ডে উঠতে পারাটা আসলেই চ্যালেঞ্জিং তো লিমিটেড উইন্ডের মধ্যে এটা খুব ভালো ফ্লাই করতে পারে আপনি নিঃসন্দেহে কিনতে পারেন আপনি খুব প্রফেশনাল কাজ না করলে এটা বেস্ট আপনার জন্য আমার জন্য অন্তত বেস্ট তো এই ছিল আমার ইকুইপমেন্ট এর পাশাপাশি আমি কিছু অ্যাকসেসরি ইউজ করি তার মধ্যে আমি যেটা করি সেটা হলো দুইটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক ইউজ করি আমরা জানি যে ইকুইপমেন্টগুলো চার্জ দিতে গেলে অবশ্যই পাওয়ার ব্যাঙ্ক লাগবে যেহেতু পথে ঘাটে চার্জ শেষ হয়ে যেতে পারে ইভেন আমি যেখানে হয়তো বেড়াতে গেছি আমি যদি সাজেকের কথাই বলি সেখানে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে প্রবলেম আছে তো ওই সব জায়গায় যে আমি ডিরেক্টলি আসলে ডিভাইসগুলো ইলেকট্রিসিটি থেকে চার্জ দেই না কারণ সেখানে ফোর ভোল্টেজ আপ ডাউনের কারণে আমার ডিভাইস নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই কারণে আমি এই পাওয়ার ব্যাঙ্কগুলো ইউজ করি আর এর পাশাপাশি আর একটা জিনিস ইউজ করি সেটা হলো পোর্টেবল হার্ড ডিস্ক ফোর টেরাবাইটের ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্র্যান্ডের একটা পোর্টেবল হার্ড ডিস্ক ইউজ করি আমি কারণ এই ক্ষেত্রে আমি সবাইকে বলবো হয়তো আপনারা মেনটেন করেনও সেটা হলো যত তাড়াতাড়ি পারবেন আপনি আপনার জিনিসগুলোর ব্যাক আপ ডুয়েল ব্যাক আপ নিয়ে ফেলবেন যেমন আমি যেটা করি সারা দিন ঘোরাফেরার পরে যখন রাতে আমি রুমে ফিরি রুমে ফেরার প্রথম কাজটি হচ্ছে আমার ব্যাক আপ নেওয়া কারণ মেমোরি কার্ডের তো কোনো গ্যারান্টি নেই মেমোরি কার্ডে একটা কপি থাকে পাশাপাশি একটা পোর্টেবল হার্ড ডিস্কও আমি একটা ব্যাক নিয়ে ফেলি যেন আমার জিনিসটা হারিয়ে না যায় মানে নষ্ট হলেও যেন আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না একটা নষ্ট হয়েছে আরেকটা তো আছে তো সেই জন্য পোর্টেবল হার্ড ডিস্ক আমি ইউজ করি আর আমার এই ক্যামেরার জন্য তো এক্সট্রা ব্যাটারি আছেই আমি এম ফিফটির জন্য টোটাল চারটা ব্যাটারি ইউজ করি কারণ হলো আমি পথে ঘাটে আসলে এই ব্যাটারির টেনশন যদি আপনার থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ভিডিও করতে পারবেন না তো সেই জন্য প্রথমেই আপনার পাওয়ার সিস্টেমটা রেডি থাকতে হবে যে ব্যাক আপ অ্যান আপ থাকতে হবে তো এই ছিল আমার টোটাল ইকুইপমেন্ট খুব বেশি কিছু নাই বা যা কিছু আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি হ্যাপি যে আমার এখন যে কাজগুলো এগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি করতে পারি তো আশা রাখি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক কাজে দেবে তো শেষ করার আগে আর একটা জিনিস আমি আপনাদের জন্য বলতে চাই সেটা হলো আপনার যত ইকুইপমেন্ট থাকুক না কেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু না আপনার প্রথম টাস্ক হলো আপনার ভিডিওর কন্টেন্ট কোয়ালিটি আপনাকে ইনক্রিজ করতে হবে আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিল ইনক্রিজ করতে হবে ওই জিনিসগুলো যদি আপনার থাকে ইকুইপমেন্ট কোনো ব্যাপারই না হ্যাঁ ইকুইপমেন্ট কখন ব্যাপার যদি আপনার ভিডিও কন্টেন্ট ভালো হয় আপনার প্রেজেন্টেশন ভালো হয় এই ইকুইপমেন্টগুলো তখন কি করবে আপনার কি বলা যায় আপনাকে তুলে আরও উপরে তুলতে সাহায্য করবে এরা কিন্তু সাপোর্ট দেবে এরা কিন্তু আপনাকে টেনে তুলবে না এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে কখনও টেনে তুলবে না কিন্তু আপনাকে সাপোর্ট দেবে এই কথাটা মনে রাখতে হবে আপনি যদি মনে করেন না আমি তো কিছুই জানি না ইউটিউবিং পারি না আমার এই গিয়ারগুলো আগে কিনি তাহলে মনে হয় খুব ভালো পপুলারিটি পাবো এটা না আপনার মধ্যে কিছু থাকতে হবে প্রথমে তারপর আপনাকে গিয়ার কিনতে হবে তো আশা রাখি আমার এই ডিসকাশন থেকে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন যদি উপকৃত হয়ে থাকেন আমার খুব ভালো লাগবে আর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজ এখানে শেষ করতে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম